ഹലോ ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് സൂപ്പിൻ്റെ എക്സാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എത്താറായി എല്ലാവരും പഠിച്ചൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പാട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാട്ട് ഈസ് എ ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ സീറോ സൈസ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് എ സീറോ ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എ വൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എ വണ്ണിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ത്രീ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പക് ഹാഫ് ഹാഫ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതായിരുന്നു വരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കേൾസ് ഫ്രഞ്ച് കേൾസിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് കേൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡ്രോ സ്മൂത്ത് കേൾസ് സ്മൂത്ത് കേൾസ് ഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കേൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് കേൾസിൻ്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡ്രോയിങ് സ്മൂത്ത് കേൾസ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് കേൾസിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡ്രോയിങ് സ്മോത്ത് സ്മൂത്ത് കേൾസ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ഗ്രേറ്റ് ഈസ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റെൻസിൽസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലെറ്ററിംഗ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അത് യൂസ് ടു ഫോർ ഡ്രോയിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പ്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പും ഫിഗേഴ്സും വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്ററിംഗ് പർപ്പസിന് സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്പും ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ജി ടു ഇൻ ലൈൻസ് ഓഫ് സിമട്രി ഓക്കെ ജി ടു എന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ റഫർ ചെയ്ത ടെസ്റ്റിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെയുള്ളൂ ജി ടു എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ജി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിൻ ലൈനെ ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് എ ടു കെ വരെ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എന്നുള്ളത് ലൈൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഐ ഇല്ല കേട്ടോ ജി കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണുള്ളത് സോ ജി എച്ച് ഐ ഇല്ല ഇവിടെ ജെ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും പഠിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ടു ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സിമട്രി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ ആണ് എ ആണെങ്കിലോ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നതോ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈന് ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സിക്സ് സാഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈന് ഡാഷ്ഡ് തിക്ക് ലൈന് ദെൻ ഡാഷ്ഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ്ഡ് തിൻ ലൈന് ദെൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിൻ ലൈന് ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിൻ തിക്ക് അറ്റ് എൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തിക്ക് ആയിരിക്കും ദൻ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു തിക്ക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ദൻ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിൻ തിക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് എ സ്മോൾ ഷേപ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലെ സ്മോൾ ഷേപ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഇൻ എമം ഫോർ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്
ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറ്റ ലൈനിൻ്റെ ഇത്ര ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ആൻസർ വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദൻ അടുത്ത് വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ തിക്നസ് ഓഫ് ബോർഡർ ലൈൻ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈൻ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം ആണ് ഇനി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് സ്പെസിഫൈസ് ദ സൈസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് പ്ലേസ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഇതാണ് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റെങ്കിൽ അതിൽ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ബോർഡർ ലൈൻ്റെ വിടുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ആണ് ഇനി ടോപ്പ് മാർജിനും റൈറ്റ് മാർജിനും ബോട്ടം മാർജിനും എത്രയാണ് ടെൻ എം എം വീതമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ദെൻ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് റെക്ട ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പാണ് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഡ്രോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ബോട്ടം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും കുറേ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്നത് എത്രയിലാണോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക സ്കെയിൽ എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മിക്കവാറും അകത്തുള്ളത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പുറത്തുള്ളതെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ടൈറ്റിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് കോണിക് കട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഒരു കോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണിക് ഓക്കെ കോൺ ഷേപ്ഡ് ഓക്കെ ഇതതിൻ്റെ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഏതാണ് ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റാണ് ആക്സിസിനെ കണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേർടെക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് വിളിക്കും വേർടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺ ഈസ് എ സർഫസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു സർഫസ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേർ ഓൺ എൻഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ അതർ എൻഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ ക്ലോസ് കേവ് അതായത് ഈ താഴ്ഭാഗം ഓക്കെ വിച്ച് ഡെസിൻ ലൈൻ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കേവ് ഇനി ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് കോൺ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിളിക്കും ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഈ ഈ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർടെക്സ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കോണിക് അറ്റ് സിക്സ് ആക്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർടെക്സ് ആൻഡ് കോണിക്സ് ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കേവ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ വിത്ത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ് അറ്റ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ വിത്ത് ആക്സിസ് ഓഫ് കോൺ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഈ ഒരു കോണ് ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് കട്ടിങ് സെക്ഷൻസ് കട്ട് എന്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല ആംഗിളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് 
നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ വൺ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇഞ്ചാണ് വൺ യാർഡ് ത്രീ ഫീറ്റ് ദെൻ വൺ ഇഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഫാത്തം സിക്സ് ഫീറ്റ് വൺ മൈൽ എയ്റ്റ് ഫാർ ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നയൻ കിലോമീറ്റർ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മീറ്ററിലാണ് സോ വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കിലോമീറ്ററിന് മീറ്ററിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യാം സോ വൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു മീറ്റർ സോ ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വൺ ഫോർ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സർവീസ് ടെൻ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫാത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കേബിൾ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് ഇൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിനിൽ വൺ ലിങ്ക് എത്രയാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ വൺ ഫൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ ലിങ്ക് എഞ്ചിനീയർ ചെയിൻ വൺ ഫൂട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ദെൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് ചെയിൻ എന്നും ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റ് ലോങ് ആണ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൂട്ട് ആണ് ദെൻ റവന്യൂ ചെയിൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് കണ്ടെയ്നിങ് സിക്സ്റ്റീൻ ലിങ്ക്സ് ആണ് ദെൻ വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ വിച്ച് ദ നീഡിൽ മെയ്ക്സ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് നീഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് നീഡിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് മേക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഡിപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ഡിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും നമുക്ക് ഇത് റിലേറ്റഡ് കുറച്ച് നോക്കാം ബിയറിങ് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷേഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് സെർവേലൻ ഒരു മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ട്രൂ നോ മെറിഡിയനോ നോ മെറിഡിയൻ മെറിഡിയനോ ആവാം അത് അതിൻ്റെ സർവേ ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ അതിനാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബിയറിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഡിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് നീഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടലും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ അറ്റ് ഇക്വേറ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് പോൾസ് ഇനി ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിച്ച് പ്രിവെൻസ് മീഡിയ ഫ്രം പോയിന്റിങ് ദ മാനിറ്റി നോർത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ലൊക്കാലിറ്റി മാനിറ്റി നീഡിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മാനിറ്റി നോർത്തിനായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനിറ്റി നോർത്ത് അത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡെക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് മാനിറ്റി മെറിഡിയൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ട്രൂ മെറിഡിയൻ ഉണ്ട് ഇത് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ത്രീ ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രേറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ത്രീ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഈ മൂന്ന് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പോയിന്റ്സ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ ആണ് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദീസ് പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി വിച്ച് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ടു മേക്ക് ദ ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസ് പെർപ്പൺ യൂ ടു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓഫ് തിയോഡല അപ്പോൾ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്പയർ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും ചോദിക്കാം സ്പയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അങ്ങനെ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഏതെന്ന് എഴുതണം ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് എഴുതണം കാരണ